നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ഇന്നലെ മരണമടഞ്ഞ സച്ചിയുടെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് സച്ചി സാറിൻ്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ആ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സത്യത്തിൽ അത് ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷനുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് അറിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാജഡിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നാൽ ടി വിയിൽ വാർത്തകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരല്പം സീരിയസ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിലും സിനിമാ ലോകത്തിന് ആസ്വദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു വകയും തന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെയധികം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പല ആളുകളും നമുക്ക് ഈ വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സുശാന്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇനി അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ വീണ്ടും സച്ചിയെ പോലുള്ള ഒരു മഹാനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അതിലുപരി ഒരു മഹാനായ സംവിധായകൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്കാം അതിക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ധൈര്യമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരക്കഥ എഴുതിയ പന്ത്രണ്ട് സിനിമകളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് അതിൽ അഞ്ച് സിനിമകൾ സച്ചി സേതു ടീമിൻ്റെതായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് എത്തിയത് ബാക്കി ഏഴ് സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു ആ ഏഴ് സിനിമകളിൽ രണ്ടെണ്ണം അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ പന്ത്രണ്ട് സിനിമകളിൽ പരാജയം എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിളിക്കാവുന്ന രണ്ട് സിനിമകളും ഒരു ആവറേജ് സിനിമയും ബാക്കി ഒൻപത് മെഗാ ഹിറ്റുകളുമാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം റിലീസ് ചെയ്ത അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മലയാള സിനിമ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് മാറ്റി മാറ്റുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന സിനിമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഇനിയും ഒരു സിനിമ പുറത്തു വരാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൃഥ്വിരാജിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ബാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിനിമ നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ നടക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അഥവാ അദ്ദേഹം ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് മറ്റാരും ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി അത് സിനിമയാക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നും കൂടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം അതുപോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് മഷി പുരണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ മോശമായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൃഥ്വിരാജിലൂടെ ആ സിനിമ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തും അഥവാ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇവരാരും ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തൊടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആശിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് സച്ചി സേതു കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ തിരക്കഥാ കൂട്ടുകെട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ആ വർഷം ഒരു ഇളക്കി മറിച്ച ഒരു ഹിറ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഷാഫിയുടെ ആ സിനിമ കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലായിരുന്നു ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് പൃഥ്വിരാജ് നായകനായിട്ടുള്ള സിനിമ അതിനുശേഷം വരുന്നത് റോബിൻ ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന
വരുന്നുണ്ട് സച്ചി സേതു ടീമിൻ്റെതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സിനിമകളുടെ നിലവാരം വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്പം നിലവാരം കുറവാണ് സീനിയേഴ്സിന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആരാധകരെ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ ഗിമ്മിക്കുകളും ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് മാറി എന്ന് തന്നെ പറയാം വൈശാഖിൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു ആ സിനിമയും റിലീസ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തന്നെ അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമ വരുന്നുണ്ട് സച്ചി സേതു ടീമിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അവസാന സിനിമ അതാണ് അവരുടെ ലൈഫിലെ ഒരു വലിയ പരാജയമായിട്ട് മാറിയ സിനിമയും ഡബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി നായകനായിട്ട് എത്തിയ സിനിമയാണ് നമ്മുടെ സോഹൻ സീനുലാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയായിരുന്നു ആ ആ സിനിമ ഒരു പരാജയമായി മാറുകയാണുണ്ടായത് സോഹൻ സീനുലാൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വലിയൊരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഭിനയവുമായൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം എന്ത് തന്നെയാലും ഡബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം അവർ പിരിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അത് രണ്ടുപേരും പറയുന്ന സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ പിരിയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒന്ന് ചേർന്ന് തന്നെ പിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള അത് അതായത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവർ ഒരിക്കലും ഒന്നായി സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല പക്ഷേ ഒരു എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചതാണ് എന്ന് അവർ പലപ്പോഴും പറയുകയുണ്ടായി എന്തിനായാലും ആ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടി ഡബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെ തീരുകയാണ് പിന്നീട് വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള റൺ ബേബി റൺ എന്ന് പറയുന്ന ജോഷി ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു മികച്ച ഒരു ചിത്രമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ വിലയിരുത്താം ജോഷിയുടെ ഒരു വമ്പൻ ഇളക്കി മറിച്ചുള്ള ഒരു നോർമൽ ജോഷി ഹിറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അതുപോലുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ട് റൺ ബേബി റൺ മാറുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ആ സിനിമയും സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് മാറുന്നു അതിനുശേഷം ഷാജുൻ കരിയാലും ടീമുകളൊക്കെ ായിട്ട് ഇവർ ഒരു തക്കാളി ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് രൂപീകരിക്കുകയും അതായത് ബിജു മേനോൻ ലാൽ ഷാജുൻ കരിയാൽ നമ്മുടെ സച്ചി ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു തക്കാളി ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ചേട്ടായിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ആളുകളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന തമാശകളെ ആസ്പദമാക്കി ചെയ്ത ആ ഒരു സിനിമ വളരെ ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് പ്രേക്ഷകരെയാണോ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ആ പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യം കണ്ട ആളുകളെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് കാരണം ആ ലക്ഷ്യം വെച്ച ഓഡിയൻസിലേക്ക് ആ സിനിമ കൃത്യമായിട്ട് എത്തുകയും അവരെല്ലാം അത് വലിയ രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിയ ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് തക്കാളി ഫിലിംസ് പിന്നീടും അവർ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും സിനിമകൾ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഈ തക്കാളി ചേട്ടായിസിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ സിനിമകളൊന്നും വന്നില്ല എന്നതാണ് വേറൊരു വാസ്തവം എന്ത് തന്നെയായാലും പിന്നീട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സച്ചിയുടെ ഒരു തിരക്കഥ വരുന്നത് അത് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത അനാർക്കലി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ നമ്മൾ എൻ്റെയൊക്കെ ലൈഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട ലവ് സ്റ്റോ ലവ് സ്റ്റോറികളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയായിരുന്നു അനീതി പ്രാവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിനുശേഷം ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു പ്രണയ ചിത്രം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഈ അനാർക്കലി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ചിത്രം ചെറുപ്പക്കാർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിരിക്കും അനാർക്കലി അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും അതിൻ്റെ പാട്ടുകളും എല്ലാം കൊണ്ടും ആ സിനിമ ഒരു ക്ലാസിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥാനം അറിയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് മാറുകയാണുണ്ടായത് സച്ചിയുടെ കെ പേരിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഹിറ്റ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂട്ട് കൂടെയുള്ള അടുത്ത ഹിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നീട് വരുന്നത് ദിലീപിനെ നായകനാക്കി കൊണ്ട് അരുൺ ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന പുതുമുഖ സംവിധായകൻ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയായിട്ടുള്ള രാമലീല എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇത് അരുൺ ഗോപിയുടെ ആദ്യ ആദ്യ സിനിമ എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് ആ സിനിമ ഒരു ഹിറ്റായി മാറേണ്ടത് ദിലീപ് എന്ന് പറയുന
പിന്നീട് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരക്കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ വീണ്ടും സിനിമയാവുന്നത് ജീൻ പോൾ ലാൽ അതായത് ലാലിൻ്റെ മകൻ ജൂനിയർ ലാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ആ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ വീണ്ടും ഒരു ഹിറ്റ് ഷാഫിയുടെ കൂടെ ബിജു മേനോനും ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ബിജു മേനോൻ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ബിജു മേനോൻ അതിനകത്തില്ല ക്ഷമിക്കുക അത് മറ്റേനകത്താണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് മാറുന്നു അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് സിനിമ അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന് പറയുന്ന എവർഗ്രീൻ ഹിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അതുപോലെയുള്ള ഒരു സിനിമ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പുള്ള ഒരു സിനിമ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സച്ചി തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ എത്തുന്നു പൃഥ്വിരാജ് ബിജു മേനോൻ ടീമിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളും ബിജു മേനോൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പ് മാനിലുണ്ട് സീനിയേഴ്സ് ഡബിൾസിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള റൺ ബേബി റൺ ചേട്ടായിസ് അനാർക്കലി ഷെർലക് ടോംസ് അയ്യപ്പനും കോശിയും ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളും ബിജു മേനോൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് സിനിമകളിൽ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട സിനിമകളാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ഇനിയും കുറേ അധികം സിനിമകൾ പ്ലാനിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സിനിമകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കാതെ പോയ ഒരു തിരക്കഥയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിനിമ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നന്ദി